മെയിൻ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂക്കയാണ് മമ്മൂക്കയുടെ നാനൂറ് സിനിമകളിൽ നാനൂറാമത്തെ സിനിമയായിട്ടാണ് വന്നത് പുള്ളി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ വന്നണ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്രയധികം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഭിനേതാവ് നമ്മളെ അടുത്ത് അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്ക ഏത് എന്ത് കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് സഹിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രാവുകളിൽ രാത്രികളാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്താക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്പിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത്രയധികം പാഷനോട് കൂടി റംസാൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുള്ളി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് പുള്ളിയുടെ ലൈഫിലെ പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കത് നീതി പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് തീർന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ അകത്തുള്ള ഫൈറ്റ് അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്താക്കുന്നത് ഇത് നാല് ഭാഷകളിലുണ്ട് മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി എല്ലാത്തിലും നാല് ഭാഷകളിലാണ് നമ്മൾ അതെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരം സ്ക്രീനുകളിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യണത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യു എ ജി സി സി കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സൗദി അറേബ്യ പിന്നെ യു എസ് എ കാനഡ ഉണ്ട് ഉണ്ട് യു എസ് എ കാനഡ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്രീൻ ഓൾറെഡി കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സ്ക്രീൻസ് അതെ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥമായ ടു തൗസൻഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് സാധാരണ ഒരു എഴുന്നൂറാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഒരു എന്താണ് പറയണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയണത് പക്ഷെ എന്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്വപ്നത്തിലോട്ട് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്താക്കണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു സിനിമ വരും അതൊരു സിനിമ നാളെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഓടി കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി പോകണതല്ല വർഷങ്ങളോളം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 സിനിമനെ പറ്റി ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്താക്കണത് പല പല പ്രവാസികളും പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ ടി എം മെഷീൻ പോലെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് പൈസ എടുക്കുക മാത്രം വേറെ പ്രവാസിക്ക് വേറെ റോളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലോട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ആരുടെങ്കിലും കുറ്റമുണ്ടാണെന്നറിയില്ല പല സാഹചര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ബന്ധ പെട്ടാക്കണാണ് പക്ഷെ ഇതില് എ ടി എം മെഷീൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ കൈസ മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ കൈ കടത്താൻ പറ്റും ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം നോക്കി ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്താക്കണത് അപ്പോ സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റി ആയാലും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടേതായ കഴിവ് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിനിമയിൽ സിനിമയുടെ പുറത്ത് വളരെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ മുടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വിഷനോട് വളരെയധികം നീതി പുലർത്തുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്താക്കണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇത് ഏകദേശം ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ണമ കണ്ണൂർ കണ്ണമ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാഹുബലിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാല് വെള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരിക്കാശ്ശേരിമന ഒറ്റപ്പാലത്ത് വരിക്കാശ്ശേരിമന പോഴത്ത് മീന അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വാഗമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്തായിരുന്നു വലിയ വലിയ സെറ്റുകൾ ഇട്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ മെയിൻ സെറ്റുകൾ ഫോറൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫോറൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ തൽഹത്ത് സാറും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബുക്ക് ഫെയറിന് വന്നപ്പോ ഏകദേശം എല്ലാ ഇപ്പൊ മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥിരം തന്നെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ഒരു എനർജി എന്തായാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പല രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നലെ ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഇവിടെ നടന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ
വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഞങ്ങളായിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പുള്ള വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ജോയ് ഭായി എന്തേലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമയുടെ സെറ്റുകൾ കണ്ടതല്ലാതെ പിന്നെ സിനിമയുടെ സെറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം എനിക്കില്ല പക്ഷേ വേണുടുക്കുന്ന ഈ ഫിലിമായ കാരണം രണ്ട് തവണ ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള സെറ്റിൽ ഞാൻ പോവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി കണ്ട സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മലയാളം സിനിമയിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ഓരോ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയും വളരെയധികം നീതി പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിനോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ബി എഫ് എക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള പുതിയ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ പലതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇത്രമാത്രം നീതി പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം പ്രത്യേക ഒരു ചരിത്ര ഫിലിം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിലിം കാണാനായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം ഉണ്ടാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ദൃശ്യ വിരുന്നാവുന്നുള്ളതിനും യാതൊരു സംശയമില്ല ഒരു സിനിമ സിനിമയുടെ 